ப்ரைஸ் த லார்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஜீசஸ் லவ் சால் ஆன்லைன் விவிஎஸ்க்கு கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் சில்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆன்லைனில் சண்டே கிளாஸில் கலந்து கொண்டிருக்கீங்க இன்னும் ஏஸ்பா பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஏஸ்பா பற்றி நிறைய நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிட்டு ஓடி வந்திருக்கீங்க கத்தர் உங்களை ஆசிரியிப்பாங்க சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ முதலாவது நம்ம ஜெபிச்சுட்டு பிறகு நம்ம வஷிப் பண்ணலாம் ஓகேவா சில்ட்ரன் சில்ட்ரன்ஸ் நீங்க இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படிடுங்க கைகளை கூப்புங்க கண்களை மூடுங்க இப்ப நம்ம ஜெபிப்போமா பரலோக பிதாவாகிய தேவனையும் உய் சோத்தரிக்கிறோம் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவையும் உய் சோத்தரிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரே உமை சோத்தரிக்கிறோம் திரியேக தேவனையும் உமக்கு சோத்தரிக்கிறோம் தகப்பனி இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ்லேயே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக உங்க ரத்தத்திலே வேலி அடைத்து பாதுகாத்து கொள்ளுவீராக உம்முடைய சிறகுகளால் மூடி கொள்ளுவீராக பா உம்முடைய கரம் இந்த பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் தொடக்க முதல் முடிவு மட்டும் ஆண்டவரை இன்னும் அதிகம் அதிகமா இந்த பிள்ளைகள் உண்மை பற்றி அறிந்து கொள்ளட்டும் வேதத்தை குறித்த அநேக காரியங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விளங்கட்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே பிள்ளைகளை ஆட்கொண்டு ஆளுகை செய்யுங்கப்பா ஆண்டவரை நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இந்த பிள்ளைகள் தகப்பனே இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ்ல கலந்து கொள்ள நீ கிருபை தாரும் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா பரிசுத்தையும் இலவசமா கொடுத்தாரு நம்ம இத பாட்ட பாடுவோமா
சில்ட்ரன்ஸ் கத்தர் உங்களை ரொம்ப ரொம்ப ஆசீர்வதிப்பாங்க யாருக்கெல்லாம் கதை கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் கதை கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா சரி வாங்க சில்ட்ரன்ஸ் நம்ம கதை கேட்போம் சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஓமை கதைகளில் ஒன்றுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களில் அநேக ஓமை கதைகளை ஜனங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு பரலோக ராஜ்யத்தை குறிச்சான அநேக ஓமைகளை ஜனங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு ஆனா நம்ம அதுல இருக்கிற ஒரு ஓமை கதையை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் மத்தேயும் மார்கு லூகா இந்த மூணு பேரும் இந்த ஓமை கதைய அவங்க புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்காங்க மத்தேயு பதிமூணாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி மூணுலயும் மார்க்கு நாலாம் அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து இருபதும் லூகா எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினைந்து வசனம் இப்படியாக மத்தேயு மார்க்கு லூகா மூணு பேருமே இந்த ஓமையை குறித்து அவங்க புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்காங்க சரி ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து இத்தனை பேர் எழுதும் பொழுது அதுல எவ்வளோ பெரிய காரியம் அடங்கி இருக்கும் சரிங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அப்ப நம்ம இந்த கதையை ரொம்ப கவனமா கேட்கணும் சரிங்களா ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரு கடல் அருகே என்ன பண்ணுவாரு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பாரு பரலோக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவரா இருப்பாரு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு கடல் அருகே அவரு சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு ஓமைய சொன்னாரு என்னன்னா கேளுங்கள் விதைக்கிறவன் ஒரு ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் அதாவது ஒரு விவசாயி ஒருத்தன் விதைக்கிறதுக்கு புறப்படுறான் அவன் கையில நிறைய நெல் வச்சுட்டு இருப்பான் கையில நிறைய நெல் வச்சுட்டு இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் எட்டு ஒன்னொன்னா வைக்க மாட்டான் அப்படியே அள்ளி வீசுவான் கரெக்டுங்களா இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு செடி ரெண்டு செடி தான் நம்ம தோட்டத்துல நம்ம வைப்போம் அப்ப நம்ம பொறுமையா பள்ளம் தோண்டி நம்ம அழகா நெட்டு வைப்போம் ஆனா விவசாயி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அவன் கையில இருந்து நிறைய விதை நெல் இருக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே அள்ளி அள்ளி வீசுவான் சரிங்களா அவங்க அவர் இந்த விவசாயி வந்து விதை நெல் எடுத்து அப்படியே அள்ளி வீசும் பொழுது கொஞ்சம் விதை என்ன ஆச்சா ரோட்ல விழுந்துருச்சான் என்னது ரோடுல விழுந்துருச்சான் வழி அருகே விழுந்துருச்சான் வழி அருகே விதை விழுந்தா என்ன ஆகும் வளருமா வளராது காக்காங்களா இருக்கும்ல ஆகாய்த்து பறவைகள் காக்கா குருவி என்ன பண்ணும் அந்த விதைகள்லாம் வந்து சாப்பிடும் விதைகள்லாம் வந்து சாப்பிடும் அப்ப அந்த விதைகள் எல்லாம் பயனற்று போயிடுச்சு கரெக்டுங்களா அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் சில விதைகள் அந்த விவசாயி அந்த விதைகள் எல்லாம் அள்ளி தூகும் பொழுது சில விதைகள் என்ன ஆச்சா கற்பாறை நிலத்துல விழுந்துருச்சா எங்க விழுந்துதா கற்பாறை நிலத்துல விழுந்துதா கற்பாறை நிலத்துல விதைகள் விழுந்தா என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல மண்ணு அவ்வளவா இருக்காது சரிங்களா மண் இல்லாதனால என்ன ஆகும் வேர் வந்து உள்ள போகாது அப்ப வெயில் ஏற ஏற என்ன ஆகும் தீஞ்சு போவோம் வேர் இல்லாதனால அந்த விதை உலர்ந்து போயிடும் ஓகேங்களா இது வந்து செகண்டு தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விதை பாத்தீங்கன்னா முள்ளுள்ள இடங்கள்ல விழுந்துடுச்சு நம்ம வீட்டு அருகே பாத்தீங்கன்னா நிறைய முள்ளு செடிகள்லாம் பாத்திருக்கீங்கல்ல அதே மாதிரி அந்த விவசாயி அப்படியா விதைகள் அள்ளி தூவும் பொழுது சில விதைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா முள்ளுள்ள இடத்துல விழுந்துடுச்சாம் முள்ளுள்ள இடத்துல விழும் போது என்ன ஆச்சு அது பலன் கொடாம அப்படியே நெருக்கிச்சாம் அந்த விதைகள் எல்லாத்தையும் அப்படியே அந்த முள்ளுலாம் அப்படியே நெருக்கிச்சாம் பாருங்க முள்ளெல்லாம் நெருக்கும் போது அது என்னாச்சு அதெல்லாம் வளராமலே போயிடுச்சான் அப்ப லாஸ்ட் போர்த்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விதைய கொஞ்சம் விதை பாத்தீங்கன்னா நல்ல நிலத்துல விழுது நல்ல நிலத்துல விழுந்த வ விதைங்கள்லாம் எப்படின்னா நல்லா ஓங்கி வளர்ந்து பயிராகி முப்பதும் அறுபதும் நூறுமா பலன் கொடுத்துச்சான் சில்ட்ரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஓமைய இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காராம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட சீஷர்கள் தனியா வந்து பேசும் பொழுது கேட்டாங்களாம் ஏசப்பா நீங்க சொன்ன ஓமை எங்களுக்கு புரியவே இல்ல அதுக்கான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சீஷர்கள் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரா இந்த ஓமையே உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா இன்னும் எவ்வளோ ஓமைகள் இருக்கே அதெல்லாம் நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்குவீங்க சரி ஓகே இதற்கான அர்த்தத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரா சீஷர்களுக்கு ஓமைகளை அர்த்தத்தை சொன்னாராம் அவர் சொன்னாரா சில பேருக்கு வந்து ஓமைகளா தான் சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனா உங்களுக்கும் நல்ல வெளி வெளியரங்கமா சில காரியங்களை நான் உனக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாராம் அதாவது சில்ட்ரன்ஸ் வசனங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா விதைகள் விதைகள் தான் வசனங்களை குறிக்குது 
ஓகேங்களா எப்படி அந்த விவசாயி வழியருகே அந்த விதைகளை வந்து தூவுனானோ ஆகாய்த்து பறவைகள்லாம் எப்படி எடுத்துட்டு போச்சோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வசனத்தை கேட்கும் பொழுது நம்ம இருதயத்துல ஸ்டோர் பண்ணும் பொழுது சாத்தான் என்ன பண்ணுவான் அந்த வசனத்தை வந்து எப்படியாவது எடுக்க பார்ப்பான் எப்படி அந்த விதைகளை பறவெல்லாம் எடுத்து கொத்திட்டு போச்சோ அந்த நம்ம இருதயத்துல இருக்கிற வசனத்தை கூட சாத்தான் என்ன பண்ணுவான் எடுத்துட்டு போக பார்ப்பான் இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிலவித கற்பாறையின் மேல விழுந்துச்சு எப்படி கற்பாறையின் மேல விழும் பொழுது அது வேர் உள்ள போகாம வெயில் வரும் பொழுது அந்த விதை தீஞ்சு போச்சோ அதே மாதிரி தான் நம்ம சில விதைகள் வந்து சில பேர் மனசுல பாத்தீங்கன்னா அந்த வசனங்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அந்த விதையை கேட்கும்போது அந்த வசனங்களை கேட்கும்போது சந்தோஷமா இருப்பாங்க எப்படி அந்த விதைகள் தீஞ்சு போச்சோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்துட்டா போதும் உடனே வசனத்தை மறந்துருவாங்க வார் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது இருக்கிற விசுவாசத்தை அவங்க இழந்துருவாங்க இது செகண்டு தேர்டு பாத்தீங்கன்னா வசனத்தை கேட்பாங்க சில பேர் அந்த முள்ளு இடத்துல விழுந்துச்சு பாத்தீங்களா விதை அது என்னாச்சு நல்லா வளர்ந்தது அந்த முள்ளு செடியெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு அந்த செடியை வந்து வளர விடாம நெருக்கிச்சு இல்லையா அதே மாதிரிதான் சில பேர் வசனத்தை கேட்பாங்க விசுவாசிப்பாங்க ஆனா உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் சில இச்சைகள் உலகத்தால் உண்டான இச்சைகள் வந்து அவங்கள என்ன பண்ணும் நெருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து அவங்கள வந்து பலன் கொடுக்க முடியாம அந்த வசனம் அவங்களுக்கு பலன் கொடுக்க முடியாம அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி அந்த முள்ளு அவங்கள நெருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த உலக கவலை அவங்கள வந்து நெருக்கும் அந்த வசனத்தின் மீது அவங்க பலன் இல்லாம போயிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளா தான் நம்ம இருக்கணும் சரிங்களா எப்படி வசனத்தை கேட்டு எப்படி அந்த விதைகள்லாம் நல்ல நிலத்துல விழுந்து அறுபது நூறு முப்பதுமா பலன் கொடுத்துச்சோ அதே மாதிரி நம்ம வசனத்தை கேட்குறோம் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சண்டே கிளாஸ்ல கலந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆன்டி சொல்ற கதையை கேட்குறீங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த வசனத்தை என்ன பண்ணணும் உங்க இருதயத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்க மட்டும் இந்த பலனை அனுபவிக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்ப என்ன ஆகுது வசனம் பரவுது இல்லையா அப்ப நூறும் அறுபதும் முப்பது முப்பதுமா நீங்க என்ன பண்றீங்க பலன் தரீங்க ஓகேங்களா நீங்க கேட்கற வசனத்தை என்ன பண்றீங்க இப்ப நாங்க போன வாரம் நம்ம என்ன கதை கேட்டோம் ஏமாற்ற கூடாதுன்னு கதை கேட்டோம் அப்ப அந்த கதையின்படி அந்த வசனத்தின்படியா நீங்க நடக்கும் பொழுது உங்க அம்மா அப்பாக்கு நீங்க பலன் தரீங்க அப்புறம் நீங்க அதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணும் போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பலன் தரீங்க இப்படியா நீங்க நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து வளர்ந்து வரும் பொழுது குடும்பத்துக்கு பலன் தரும்படி இருப்பீங்க உங்க தேசத்துக்கு பலன் தரும்படி இருப்பீங்க அறுபது நூறு முப்பதுமா நீங்க ஏசு கிறிஸ்துக்கு பலன் தர பிள்ளைகளா இருப்பீங்க அப்ப நீங்க வசனத்தை இருதயத்தை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணும் அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி பைபிள் ஸ்கூல்ல ஆண்டி என்ன சொல்ற மனப்பாட வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்க மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்வதற்கான காரணம் இதுதான் எந்த அளவுக்கு நீங்க வசனத்தை உள்ள நீங்க இருதயத்துல ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களோ எந்த உலக கவலையா இருக்கட்டும் இப்ப சுற்றி இருக்கிற எந்த பாரமாவட்டும் எதையுமே நீங்க இது பண்ணாம இல்ல இல்ல நான் கத்தருடைய வசனத்தை நல்லா கேட்பேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு ஆனா நான் சண்டே கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதை மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம கத்தருக்குன்னு நான் இடம் கொடுப்பேன் என்னதான் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தாலும் எக்ஸாம் இருந்தாலும் என்னதான் வேலை இருந்தாலும் நான் கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை நிச்சயம் கொடுப்பேன் எனக்கு முதலாவது கத்தர் தான் அவருடைய வார்த்தை தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் முதலாவது கத்தருக்கு கணத்தை பண்ணும் பொழுது நம் கத்தர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த வசனம் நமக்குள்ள விளையும்படி கிரியை செய்யும்படி பரிசு தாவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முப்பது அறுபது நூறா பலன் கொடுக்கிற பிள்ளைகளா நீங்க இருப்பீங்க ஓகேங்களா சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் கதைய நீங்க கவனமா கேட்டீங்க இல்லையா இப்ப உங்களை கொஸ்டின் கேட்கலாமா வழி அருகே போடப்பட்ட விதைகள் என்ன ஆனது வழி அருகே போடப்பட்ட விதைகள் என்ன ஆனது இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் உங்களை செகண்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாமா முப்பதும் அறுபதும் நூறுமா பலன் கொடுக்கப்பட்ட விதைகள் எந்த நிலத்தில் போடப்பட்டது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலன் கொடுக்கப்பட்ட விதைகள் எந்த நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டது இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டூ தேர்ட் கொஸ்டின் இன்னைக்கு சொன்ன கதையில விதைகள் எதை குறிக்கிறது இன்னைக்கு சொன்ன கதையில விதைகள் எதை வந்து ஓமையா குறிக்கிறது இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ
மனப்பாடுங்க சரிங்களா அந்த நீங்கள் எடுத்துக்க எடுத்துக்கொண்ட நோட்டஸ் அந்த பேப்பர் சுற்றி என்ன பண்ணுங்க ஸ்கெட்சில் வந்து பார்டர் மாதிரி போடுங்க ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் ஆண்ட் எப்படி போடுறோம் பாருங்க இதே மாதிரி போடுங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் இந்த மாதிரி கோடு போட்டிங்களா கட்டம் போட்டிங்களா சுற்றி போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க நடுவில் நம்ம வசனத்துக்காக கட்டம் போட்டோம் இல்லையா இதோடு கூட அதை ஜாயின் பண்ணுங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா நம்ம ஃபோர் பார்ட்டாக ட்ராயிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் இது போல் கொஞ்சம் டிசைனாக நீங்கள் கோடு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா எப்படி ஆன்டி போட்டுருன்னு தெரியுது இல்லையா இதே போல் தான் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் இது போல் கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டு முடித்த உடனே என்ன பண்ணுங்க இப்போ வந்து நம்ம ட்ராயிங் பண்ணலாம் ஆன்ட்டி உங்களுக்கு ட்ராயிங் பண்ணி காட்டுறேன் கற் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வழி அருகே போடப்பட்ட விதைகளை வந்து காகங்கள் பறவைகள் வந்து சாப்பிட்டுச்சு இல்லையா 
ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோ கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க காகத்தை நான் இவ்வளோ நான் ட்ராயிங் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஈஸியாக ட்ராயிங் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க கன்று போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சின்னதாக ஒரு அதுக்கு சிறகு மாதிரி இறகுகள் போல் போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக குட்டி பிள்ளைங்க நீ எல்லோரும் வரைகிற மாதிரி நான் காகத்தை ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு காகத்தையும் ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன வட்டம் அப்புறம் ஒரு நீட்டாக ஒரு வட்டம் நீள் வட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து காகத்துக்கு சின்னதாக குருவி போல் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எப்படிலாம் பறவை வரணும்னு தோணுதோ அப்படியெல்லாம் நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் விதைகள் விதைகளுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌன் கலர் ஸ்கெட்ச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சில்ட்ரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பென்சிலில் ட்ராயிங் பண்ணிவிடுங்க பென்சில் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் கோதுமை விதைகள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா நெல் விதைகள் பார்த்துருப்பீங்க அது போல் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கோங்க வழி அருகே போடப்பட்ட விதைகளை பறவைகள் சாப்பிடுது ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நம்ம அப்புறம் கலர் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ராயிங் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கற்பாறை மீது போடப்பட்ட விதைகள் கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பே இல்லாமல் தான் இருக்கும் கற்பாறைகள் வந்து ஷேப்போடு இருக்காது கொஞ்சம் ஷேப்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போ ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சின்னதாக நெல் விளையிற மாதிரி நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ண போகிறீங்க கற்பாறையோட இடுக்கில் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பிளாக் கலர் அடிக்கணும் நான் அப்புறம் பிளாக் கலர் அடித்து காட்டுறேன் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு ஒரு வளருது இருந்தாலும் அதுக்கு வேறு இல்லாத காரணத்தால் கருகி போகிற மாதிரி சும்மா ஒரு வளைந்த ஒரு நெற்கதிர் போல் நம்ம ட்ராயிங் பண்ணுறோம் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு நம்ம ட்ராயிங் பண்ணுறோம் சரிங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் கற்பாறை மீது போடப்பட்ட விதைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெயில் ஏற ஏற அந்த நெற்கதிர்கள்லாம் கருகி போயிடும் அதனால் நீங்கள் மஞ்ச கலரில் நீங்கள் சூரியனை வந்து ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நல்ல வெயில் வந்து சூரியில் அது மேலே படுது அதெல்லாம் கருகி போகுது அப்படின்னு தானே சொன்னேன் கதை ஆண்டி அதனால் நீங்கள் சூரியனை ஒன்று ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க எல்லோ ஆரஞ்சு ரெண்டு கலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சில்ட்ரன் சன்லைட்டுக்கு நீங்கள் எல்லோ ட்ராயிங் ரெண்டு கலரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் கலர் நம்ம அப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளுள்ள இடங்களில் போடப்பட்ட விதைகள் முள் வந்து கொஞ்சம் வளை வளைவு நிலைவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முள் 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 எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இல்லையா செடி ஃபுல்லாக முள் முள்ளாக நீட்டு நீட்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த செடியை சுற்றி சின்ன சின்ன கோ கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அது முள் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் இந்த முள் உள்ள இடங்களில் போடப்பட்ட விதைகள் இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதியில் நெற்கதிர்கள் வளருது ரொம்ப வளைவாக ஒன்று ரெண்டு அப்படி வளருது அவ்வளோதான் அதால் ஃபுல்லாக வந்து வளர்ந்து பலன் கொடுக்க முடியல இது கேண்டி என்ன சொன்னேன் உலக கவலை அப்புறம் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் மற்ற இச்சைகளால் நெருக்குண்டவர்கள் இப்படி இந்த முள்ளுள்ள போடப்பட்ட விதைகளுக்கு சமமானவர்கள் கனி கொடுக்க மாட்டாங்க பலன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதில் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு நீங்கள் அப்படி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அவங்களால ஃபுல்லாக வளர முடியல அதுக்கப்புறம் நல்ல நிலத்தில் போடப்பட்ட விதைகள் நல்ல நிலம் நிலத்துக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் நீங்கள் கலர் போட்டு பண்ணிக்கோங்க விவசாய நிலம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செம்மன் கலரில் சூப்பராக இருக்கும் அந்த லேண்டே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆண்ட் எப்படி அந்த நெற்கதிர்களை ட்ராயிங் பண்ணுறேன்னா கோடு கூடாக ஃபஸ்ட்டு கோடு கூடாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கேப்பு விட்டு கேப்பு விட்டு கோடு கோடாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெல் கதிர்களை வந்து சின்ன 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 சின்னதாக குட்டி குட்டி ரவுண்டாக போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நெற்கதிர் போல் இருக்கும் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் 
ஆண்ட் எப்படி ட்ராயிங் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நல்ல நிலத்தில் போடப்பட்ட விதை உள் விதையானவர்கள் யார் வசனத்தை கேட்பாங்க கேட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு மனசில் பதிய வச்சுப்பாங்க அறுபது நூறாக பலன் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் அழகாக ஃபுல்லாக நீங்கள் கால ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கலர் அடிங்க ஆன்டி கலர் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு கலர் பண்ணது தெரியுதா சில்ட்ரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வழி அருகே போடப்பட்ட நிலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக்கு ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு ரோடு வழி அருகே மாதிரி ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பறவைக்கு பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் வழி அருகே போடப்பட்ட விதைகள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் தமிழில் ஓகேங்களா நீங்களும் எழுதிக்கோங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கற்பாறை மீது போடப்பட்ட விதைகள் பிளாக் கலரில் கற்பாறைக்கு பிளாக் கலர் கலர் அடிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கேன் கற்பாறை மீது போடப்பட்ட விதைகள் சன்னுக்கு எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாமா சில்ட்ரன்ஸ் கற்பாறை மீது போடப்பட்ட விதைகள்னு எழுதிக்கோங்க அப்புறம் தேர்ட் ஒன் முள் நிலத்தில் போடப்பட்ட விதைகள் முள்ளுள்ள இடத்தில் போடப்பட்ட விதைகள் க்ரீன் கலரில் அடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் அடிச்சுருக்கேன் கலர் க்ரையான்ஸ் வச்சு க்ரீன் கலரில் ஃபுல்லாக கலர் பண்ணியிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் முட்கள் நிறைந்த இடத்தில் போடப்பட்ட விதைகள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் நல்ல நிலத்தில் போடப்பட்ட விதைகள் நிலத்துக்கு ப்ரௌன் கலரில் அடிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அந்த விதைகள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது அறுபது நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்குது எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல நிலத்தில் போடப்பட்ட விதைகள் சொல்லிட்டு ஃபோ ஃபோர்தும் அழகாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஓகே வச்சுட்றேன் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வசனம் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் முப்பது அறுபது நூறு மடங்குன்னு எழுதிருங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வசனம் எழுதிக்கோங்க நடு சென்டரில் வசனத்தை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு ஒன்று முப்பதும் ஒன்று அறுபதும் ஒன்று நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்கிறார்கள் இவர்களே நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் மார்க்கு நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் இது போல் நீங்கள் அழகாக ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு கலரிங் பண்ணிவிட்டு வசனத்தை எழுதிட்டு ஆண்டிக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து சில்ட்ரன்ஸ் நம்ம ஃபைனல் ப்ரேயருக்கு வந்திருக்கோம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படிடுங்க கண்களை மூடுங்க கைகளை கூப்பிங்க இப்போ ஆன்டி உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் கத்தர் தமது அபிஷேகத்தால் பரிசுத்த ஆவியினால உங்களை நிரப்புவார் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் முழங்கால் படிடுங்க பார்ப்போம் பிதாவாகிய தேவனே உமை சோத்திரிக்கிறோம் கத்தராகியேசு கிறிஸ்துவே உமை சோத்திரிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரே உமை சோத்திரிக்கிறோம் திரியேக தேவனே உமை சோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே கிருபை நிறைந்தவரே உமை சோத்திரிக்கிறோம் இரக்கம் நிறைந்தவரே உமை சோத்திரிக்கிறோம் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் செய்கிறவரே உமை சோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்போ அந்த ஜீசஸ் லோசால் ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக வாலிப பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா தகப்பனே வேதத்தை குறித்த காரியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தகப்பனை இவ்வளவு நேரம் இந்த பிள்ளைகள் கத்தாவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்களே அப்பா ஆண்டவரை மனப்பாட வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து ஆண்டவரே வேத வார்த்தைகளை தகப்பனே டிராயிங் செய்து கொண்டு இருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா தகப்பனை இம்மட்டும் பிள்ளைகளை தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே தெரிந்து கொண்டவர் அப்பா இதுவரை தாங்கினவர் இதுவரை உதவினவர் இனிமேலும் ஏந்தி தாங்கி சுமந்து தப்புவிப்பீராக ராஜா உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்று எழுதியிருக்கிறதே சர்வ வல்லவர பிள்ளைகளை தகப்பனை எல்லா தீங்குக்கும் பிள்ளைகளை விலக்கி காத்து கொள்ளுவீராக இரத்த கோட்டைக்குள்ளாக பிள்ளைகளை மூடி மறைத்து காத்து கொள்ளுவீராக உம்முடைய சிறகுகளால் பிள்ளைகளை மூடி கொள்ளுவீராக உம்முடைய கரம் பிள்ளைகளோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே பரிசு தாவினால் நிரப்புவீராக யோவேல் டூ டுவெண்ட்டி எயிட்ல எழுதியிருக்கிறதே ராஜா நான் மாமிசமான யாவர் மேலுமே நாவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உன் குமாரரும் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் 
நாம் சொல்லுவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்பா கடைசி காலத்துல அப்பா அனைவரே மாமிசமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றுவன் என்று சொன்னீரப்பா தாகமா இருக்கிறவனுக்கு ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் கொடுக்கிற தேவனே இந்த சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் மீது பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றுவிராக பணியை போல இப்பொழுதே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே இந்த பிள்ளைகளை தகப்பனை நிரப்புவீராகப்பா அந்நிய பாஷையில் இந்த பிள்ளைகள் பேசட்டும் ஆண்டவர ஆதி அப்போசர் காலங்கள்ல எப்படி தகப்பன ஆண்டவர் சீஷர்களை வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்தினோரு இந்த சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் இந்த சிறு வயதிலேயே அவர்கள் இருக்கிற தெரு பகுதியில ஆண்டவர் அவர்கள் இருக்கிற பட்டணத்தில் அவங்க ரிலேஷன் தகப்பன உறவினர் எல்லோர் மத்தியிலும் அப்பா இந்த பிள்ளைகள் தகப்பன அவங்க அன்பை வெளிப்படுத்தும் பிள்ளைகளாக அப்பா ஞானத்தை தகப்பனை உம்முடைய ஞானம் இந்த பிள்ளைகள் மீது ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவர பரிசு தாவியானவர் பிள்ளைகளை அபிஷேகிப்பீராகப்பா பற்பல பாஷைகளை பேச அப்பா பிள்ளைகளை நாவினி தொடுவீராக ராஜா அப்பா இந்த ஆண்டவர் கடைசி காலத்துல பிள்ளைகள் ஆண்டவர வலதுபுறம் சாய வேண்டுமா இடதுபுறம் சாய வேண்டுமா எல்லா நேரங்களிலும் பரிசு தாவியானவர் தாமே நீர் வழி நடத்துவீராக தகப்பனே பிள்ளைகளும் கரத்துல கொடுக்கிறப்பா பெற்றெடுத்த உள்ளங்கள் மகிழும்படியாய் கிருப பாராட்டுங்க ராஜா அலே லூயா அப்பா தகப்பனே நானும் உள்ள பிள்ளைகளை பெற்ற தாய் தந்தையரும் மகிழ்வார்கள் அப்பா பெற்றெடுத்த உள்ளங்கள் மகிழும்படி இந்த பிள்ளைகள் ஞானம் உள்ள பிள்ளைகளாக வளரட்டும் கர்த்தாவே விசேஷமாய் கூட ராஜா அப்பா இந்த கதையில் பார்த்தது போல நல்ல நிலத்தில் உதைக்கப்பட்ட விதைகள் எப்படி முப்பது அறுபது நூறாக பலன் கொடுத்ததோ அப்படியாக நேசு ராஜா உமக்கென்று முப்பது அறுபது நூறுமாக இந்த பிள்ளைகள் பலன் கொடுக்கணும் ராஜா உம்முடைய வருகைக்கு அநேகரை ஆயத்தப்படுத்தும்படி யோவான் சான சாணகனை போல அப்பா தகப்பனே ஹாலே லூயா உம்முடைய வருகைக்கு அநேகரை இந்த பிள்ளைகள் ஆயத்தப்படுத்தட்டும் அப்பா ஏசுவின் நாமத்தில் இந்த அபிஷேகம் இப்பொழுது பிள்ளைகள் மீது ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவர ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா உங்க கருத்துல பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா எல்லா தீங்குக்கும் பிள்ளைகளை விலக்கி காத்து கொள்ளுங்கப்பா சோத்ரம் 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 அப்பா ஏசுவி நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி என் முழு உள்ளமே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி கத்தர் செய்யும் சகல உபகரணங்களை மறவாதே ஆமீன் காட் பிளஸ் யூ சில்ட்ரன்ஸ் கத்தர் உங்க கூடவே இருந்து உங்களை பரிசுத்தாவினால நிரப்பியிருக்காரு கத்தர் எப்பொழுது உங்க கூட இருந்து உங்களை ஆசிரதிக்கிறவராக இருப்பார் காட் பிளஸ் யூ சில்ட்ரன்ஸ்